నెల ముప్పై ఒకటవ తేదీ వరకు ఎవరు కూడా అనవసరమైన పనులకు బయటకి రాకపోవడం మంచిదని ఇతర దేశాల నుండి వచ్చిన వారిని ఈ పది రోజులు ఇంట్లోనే ఉండే విధంగా చూడాలని గ్రామంలో అయితే సర్పంచ్ పట్టణాలలో అయితే కౌన్సిలర్లు చైర్మన్ ఈ బాధ్యతను తీసుకొని సమాచారం ఇవ్వాలని జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి తెలిపారు మెదక్ జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో నేడు మీడియా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి జేసీ నాగేష్ జిల్లా వైద్యాధికారి వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా వైరస్ ఇటలీలో ఇప్పటికే మూడు వే మూడు వేల మందిని ఈ వైరస్ బారిన పడ్డారని మన దేశం మెరుగులో ఉందని అన్నారు ఇప్పటికీ మన దేశానికి ఇతర దేశాల నుండి వస్తున్న వ్యక్తులను వెంటనే వైద్య పరీక్షలు చేయిస్తున్నారని అలాగే వారిని ఈ పది రోజులు ఇతర దేశాల నుండి వస్తున్న వారిని ఇంట్లో నుండి బయటకు తిరగకుండా చూడాలని తెలిపారు మాస్కుల్ ఎన్ నైన్టీ ఫైవ్ వదలని నార్మల్ మాస్కులు సుమారు ఆరు గంటలు మాత్రమే ఉపయోగించాలని అన్నారు ఎదుటి వారికి ఒక మీటర్ దూరంగా ఉండి మాట్లాడాలని కరచాలనం కూడా ఎవరితో చేయకూడదని అన్నారు పని చేసే ముందు చేసిన తరువాత చేతులు శుభ్రంగా కడగాలని బయట ఎక్కువ తిరగకుండా ఉంటే మంచిదని అన్నారు చేతులు మొహాన్ని ఊరికే తాకరాదని అన్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా వైరస్ వ్యాధి గురించి తప్పుడు సమాచారాలు చేసినట్లయితే వారిపై చట్టపరమైన కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని అందువల్ల తప్పుడు సమాచారం చేయకూడదని అన్నారు విదేశాల నుంచి వచ్చే వారి ద్వారానే మనకు వస్తా ఉంది ఈ రోజు నాటికి మన రాష్ట్రంలో పదహారు కేసులు మాత్రమే అట్లా విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే వచ్చినాయి అటువంటి అందుకొరకని అందరికీ మీ ద్వారా అందరికీ నేను తెలియపరిచేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా సర్పంచులందరికీ అట్లాగే వార్డు మెంబర్స్ కి కౌన్సిలర్స్ కి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్స్ కి తెలియపరిచేది ఏంటంటే విదేశాల నుంచి వచ్చే వారు ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది గుర్తించేసి వాళ్ళని పద్నాలుగు రోజుల పాటు వారి వారి ఇండ్లల్లోనే ఉండేట్టుగా మనం చూసుకుంటే లేకపోతే వారికి ఏమైనా లక్షణాలు ఉంటే మాకు తెలియపరిస్తే మేము కూడా రెగ్యులర్ గా వాచ్ చేస్తాం వాళ్ళని వాచ్ చేసేసి వాళ్ళ ద్వారా ఎవరికి సంక్రమించకుండా వ్యాధి సంక్రమించకుండా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకొరకని వాళ్ళని గుర్తించి మాకు తెలియపరిస్తే మేము వారిని రోజుకు రెండు సార్లు మూడు సార్లు చూసేసి వారికి ఏమైనా జబ్బు ఉంటుందా ఏమైనా లక్షణాలు ఉంటే ఇమీడియట్ గా హాస్పిటల్ కు మనం వాళ్ళని ప్రత్యేకమైన వాహనంలో వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి వాళ్ళకి జబ్బు ఉందా లేదా అని నిర్ధారించి మనం చర్యలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది మనం ఇటువంటి కట్టడి చేసుకోగలిగితే తప్పకుండా మనం నిర్ధారించుకోవచ్చు ఏది నివారించుకోవచ్చు అట్లాగే మీ ద్వారా తెలియపరిచేది ఏంటంటే ఫంక్షన్స్ కానీ లేకపోతే మార్కెట్ ప్లేసెస్లో కానీ కొంచెం దూర దూరంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఫంక్షన్స్కి వీలైనంత వరకు తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది పబ్లిక్ అత్యవసరమైన వాటికి తప్పితే మామూలు ప్రయాణాలు చేయాల్సిన అవాయిడ్ చేసుకోవడం మంచిది ఐదో తారీఖు నాడు మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు తెలియజెప్పింది ఏంటంటే ఐదో తారీఖు నాడు అందరూ స్వచ్ఛందంగా వారి వారి ఇండ్లల్లోనే ఉండి సండే సండే ఇరవై రెండో తారీఖు నాడు ఐదు గంటలకి ఇరవై రెండో తారీఖు సండే నాడు అందరూ వారి వారి ఇండ్లల్లోనే ఉండి ఆల్మోస్ట్ స్వచ్ఛందంగా కర్ఫ్యూగా ఉండేట్టుగా చూడమన్నారు ఆ రోజు నాడు ఐదు గంటలకి ఎవరైతే మనం ఈ ప్రత్యేక పరిస్థితులలో పనిచేస్తూ అందరికి సమాచారం సేర వేస్తున్నారో ఎవరైతే డాక్టర్లందరూ కూడా మన అందరి రక్షణ గురించి పనిచేస్తున్నారో మిగతా అధికారులందరూ కూడా మన రక్షణ గురించి పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళ అప్రిషియేషన్ కొరకు అందరు చొప్పట్ల ద్వారా వారి వారి ఇండ్లల్లోనే తెలియపరచాల్సిందిగా ఐదు గంటలకి ఐదు నిమిషాల పాటు అట్లా తెలియపరచాల్సిగా కోరాలి కోరారు మరి అటువంటి దాన్నే మనందరం కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి తెలియపరచవచ్చు ఎవ్వరి ఇండ్లల్లో వాళ్ళే ఉండి బయటకు వచ్చి కాదు వాళ్ళ ఇండ్లల్లోనే ఉండి చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం వీలైనంత వరకు పబ్లిక్ బయట తిరగడం తగ్గించేసేసి వారి వారి ఇండ్లల్లోనే ఉండడం చాలా మంచిది ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళు అరవై సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు అనవసరమైన విషయాల గురించి బయటకు వెళ్ళకూడదు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండడమే సేఫ్టీ మనం ఎంత తక్కువ పబ్లిక్ లో గ్యాదరింగ్ లేకుండా చూసుకుంటే అంత ఈజీగా మనం ఈ ఈ వారి నుంచి బయటపడవచ్చు అని మీకు తెలియపరుస్తుంది